ஒரு சின்ன செய்திய சொல்லிடுற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய மாணவிகள் கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க ஏன்னா இதை வந்து நம்ம சீரியலில் வராது சீரியலில் வராது சினிமாவிலையும் வராது சினிமாவில் என்ன வரும்னா படம் நல்ல படமாக இருக்கலாம் நிறைய பேர் மெய்யழகன் படத்தை பார்த்து அழகுன்னு எழுதாங்களாம் நான் ஏக அழுதிங்கன்னு கேட்டால் அந்த கதாநாயகன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாருங்க அப்படின்னாங்க ஏக கஷ்டப்பட்டாருங்கன்னா அவங்க தங்கச்சி சொத்தை பிரித்து வாங்கிடுச்சுங்க ஏன் அந்த தங்கச்சிக்கு சொத்துல உரிமை இருக்குங்களே அது கேட்டது தப்புங்களா அதுக்காக அந்த தங்கச்சியை வில்லியா கமிச்சா படம் எடுப்பீங்க அப்படின்னு அவங்கள யாராவது கேட்கற மாதிரி இல்லை ஐயோ அந்த அண்ணன் பாங்குங்க அவங்க தங்கச்சி சொத்தை கேட்டுருச்சிங்கன்னா சொத்தை கேட்டா அண்ணன் தம்பி அழுவாங்க தான் அதுக்காக விட்டுறக்கூடாது கேட்கணும் சும்மா கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு சட்டம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு சட்டமும் போட்டு தங்கச்சிங்களா சட்டப்படி கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னது தான் திராவிட இயக்கம் சட்டம் போட அப்ப சொல்லுவாங்க ஏமா உங்களுக்கு தான் கல்யாணத்துக்கு அவ்வளவு செஞ்சுட்டமே கல்யாணத்துல இவ்வளவு நகை போட்டமே அப்புறம் சொத்த வேற கொடுக்கணுமா அப்படின்னா இல்லப்பா இந்த சங்கிலியில அஞ்சு போன அண்ணனை கொடுத்துருங்க எனக்கு வேண்டாம் அந்த வீட்டில் ஒரு பாரிய வேலை கொடுத்துருங்க எனக்கு போட்டது என்ன அசை அசையும் சொத்து அசையும் சொத்து நம்மளே அசையும் சொத்து தான் நம்மளுக்கு வீடு இருக்கா உங்க வீடு உங்களுக்கு சொந்தமா சொந்த வீடா கூட இருக்கலாம் வாடகை வீடா இருந்தா கூட நம்ம அண்ணன் தம்பிக்கு அதை சொந்த வீடு இல்லப்பா ஆனா அக்கா தங்கச்சிக்கு சொந்த வீடா இல்ல ஏ இன்னொரு வீட்டுக்கு போற பொண்ணு நீங்க பிறந்து வளர்ந்து விளையாடி உரிமையோட வளர்ற வீடு உங்களுக்கு சொந்த வீடு கிடையாது அங்க போறமே அங்கேயாவது நம்ம வீடுன்னு சொல்லுவாங்களா நேத்து வந்தவ என் முந்தா நேத்து வந்தா ஒத்துக்குவீங்களா போன வருஷம் வந்தா ஒத்துக்க போறீங்களா நேத்து வந்தவ பேசுற பாரு அவ்வளவுதான் இங்க இருந்தா போக போறவ அங்க இருந்தா வந்தவ அப்போ உங்களுக்கு வீடு இருக்குதா அப்படின்னா வீடு இருக்கா இல்ல பெண்களுக்கு ஊர் இருக்கா உங்க அம்மாவுக்கு கேளுங்க உங்க அம்மாவுக்கு சொந்த ஊர் எது அம்மாவுக்கு சொந்த ஊர் பிறந்த ஊர் செங்கல்பட்டு வச்சுக்கோங்க இவங்களே செங்கல்பட்டுக்காரங்க அம்மாவை கேட்டால் சொல்லுவாங்க உங்கள் ஊர் எதுங்க அப்படின்னா எங்கள் அம்மா ஊர் செங்கல்பட்டுங்க அப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க நாங்கள் இப்போ தாம்பரத்தில் இருக்கோங்க அப்போ தாம்பரம் உங்கள் ஊரா இல்லை அது எங்கள் மாமியார் அப்போ ஊர் இருக்கா பெண்களுக்கு ஊரும் கிடையாது சாமி இருக்காமா சொந்தமா குலதெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல உங்க அம்மாங்களை கேளுங்க அம்மா உங்களுக்கு எதுமா குலதெய்வம் எங்க அப்பாவுக்கு அந்த குலதெய்வம் அப்புறம் அப்ப அது உனக்கு குலதெய்வம் தானே இல்ல இல்ல நம்மளுக்கு இதா நம்மளுக்குன்னா உங்க வீட்டுக்காரர் அப்ப இந்த சமூகத்துல பெண்களுக்கு என்ன இல்லை வீடு இல்லை ஊர் இல்லை சாமியே இல்லை பெரியார் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு கடவுள் இல்லை ஆண்களுக்கு எதுவோ அதை தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் இதுதான் இந்த சமூகம் இந்த சமூகத்துல தான் பெரியார் பிறந்தார் இந்த சமூகத்துல தான் நீதி கட்சி பிறந்தது இந்த சமூகத்தில் தான் பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்தார் இந்த சமூகத்தில் தான் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் என்ற தலைவர் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த நாட்டை ஆண்டார் ஒரு பேர் கேள்வி ஒரு ஐம்பது ஆண்டு அவர் முதலமைச்சராக இருந்தாரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல இருந்து அறுபத்தி ஒன்பதுல அவர் முதல்வர் ஆகி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து அவர் சாகர வரைக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டு அரசியல் அவரை வச்சு தான் நடந்தது அவர் முதலமைச்சராக இருந்தாலும் அவர் சொல்றது தான் நடக்கும் அவர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் அவருக்கு பயந்து தான் ஆட்சி நடக்கும் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக ஒரு சட்டம் போடுகிறார் அப்படின்னா அதை பத்தி மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு அவர் நினைக்க மாட்டாரு எப்ப அவரு விட மாட்டாரியா 
அவர் விடமாட்டாரே அதற்கு பயந்துதான் எம்ஜிஆர் அவர்களும் ஆட்சி நடத்தினார் ஜெயலலிதா அவர்களும் ஆட்சி நடத்தினார் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் போக்கை தீர்மானித்த தலைவர் இவர்கள்லாம் பிறந்து இவர்கள் உழைத்து இவர்கள் நமக்கு கொடுத்த வாய்ப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு என்ன நடந்துச்சு சென்னை மயிலாப்பூர்ல மயிலாப்பூர்னா பயந்துராதிங்க மயிலாப்பூர்ல ஒரு கூட்டம் நடந்துச்சு அந்த கூட்டத்தில் மகாத்மா காந்தியடிகள் கலந்துக்கிட்டார் காந்தியடிகள் கலந்துக்கிறாரு அவருக்கு எதுக்கு பாராட்டு பத்திரம் நிறைய நிறைய பேர் வராங்க அவருக்கு நிதி கொடுக்குறாங்க நாட்டு போராட்டத்துக்காக காந்தியடிகளிடம் நிதி வழங்கப்படுகிறது அந்த நிதி கொடுப்பதற்காக கூடியிருந்த அந்த கூட்டத்தில் மிகப்பெரிய பெண்கள் பெண் ஆளுமைகள் இருக்காங்க லேடி சதாசிவ ஐயர் இருக்காங்க அந்த மேடையில் டாக்டர் சுப்புலட்சுமி ரெட்டியார் இருக்காங்க அலமேலு மங்கை தாயார் அம்மாள்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க இந்த அலமேலு மங்கை தாயார் அம்மாள் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா நீதி கட்சியை உருவாக்கிய முப்பத்தி ஓரு பேர் கலந்து கொண்ட சென்னை விக்டோரியா ஹாலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஒரு கூட்டம் நடக்குது அதுதான் இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை முப்பத்தி ஒரு பேர் அந்த முப்பத்தி ஓரு பேரில் முப்பது பேர் ஆண்கள் ஒரே ஒருவர் பெண் அவங்க பேர் அலமேலு மங்கை தாயார் அம்மாள் அவங்க பேர் இங்க என்ன ஏன் ரொம்ப பொருத்தம்னா அவங்க இந்த சென்னை எழும்பூர் பகுதியில வாழ்ந்தவங்க ரொம்ப வசதியானவங்க வசதியானவங்க பொது வாழ்க்கையில அன்னைக்கே காந்தியோட மேடையில பேசுற அளவுக்கு தகுதி வாய்ந்தவங்க அடுத்த நாள் அந்த செய்தி வந்து சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையில வருது சுதேசமித்திரன்னா அப்ப வந்து பெரிய பத்திரிகை அதுல செய்தி என்ன வருதுன்னா இப்படி மகாத்மா காந்தி கலந்து கொண்டார் அந்த கூட்டத்தில் லேடி சதாசிவ ஐயர் தலைமை வகித்தார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தலைமை வகித்தார் டாக்டர் சுப்புலட்சுமி ரெட்டி அவருக்கு பாராட்டு பத்திரம் வாசித்தார் அதனை ராஜாஜி காந்திக்கு மொழிபெயர்த்து கொடுத்தார் அந்த கூட்டத்தில் அலமேலு மங்கை தாயார் அம்மாள் பேசினாள் பேசினாள் அது எப்படிங்க லேடி சதாசிவ ஐயர் வகித்தார் சுப்புலட்சுமி ரெட்டியார் படித்தார் ராஜாஜி மொழி பெயர்த்தார் அலமேலு மங்கை தாயார் அம்மாள் பேசினாள் இதை யார பத்தி சொல்றாங்கன்னு நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பணம் இருந்தா மட்டும் மரியாதை வந்துடாது நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க ஒருவேளை பணக்காரங்களை எல்லாம் மதிச்சிருப்பாங்களா அவங்க எப்பேற்பட்ட பணக்காரங்கன்னா இந்த எழும்பூர்ல அவங்களுக்கு பல சொத்து இருந்தது அதில் ஒரு சொத்தை ஒரு பெரிய கட்டடத்தை ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு நன்கொடையாக கொடுத்து அவங்க பேர்ல அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட சிந்தாதிரிப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சந்து இருக்கு அந்த சந்தில் அலமேலு மங்கை தாயார் அம்மாள் மாண்டிசரி பள்ளின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு அந்த காலத்தில் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு கட்டடத்தை எழுதி கொடுக்குற அளவுக்கு வசதி படைத்த அந்த அம்மா பேரை பேசி நாள்னு எழுதுறாங்க சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையில் அதை அந்த அம்மா கண்டிச்சு இந்த மாதிரி எழுதலாமா அப்படின்னு ஒரு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த கடிதத்தை சுதேசமித்திரன் வெளியிடுமா இல்லை யார் வெளியிட்டாங்க தெரியுமா அதை வெளியிட்ட பத்திரிகை திராவிடன் இந்த மாதிரி எனக்கு அவமானமா இவங்க எழுதுறாங்க அப்படின்னு அப்ப அந்த கடிதத்தை வெளியிட்டது திராவிடன் அதை எடுத்து போட்டு அலமேலு மங்கை தாயாரவனுக்கு நடந்த அவமானம் அப்படின்னு குடியரசு பத்திரிகையில் எழுதியவர் தந்தை பெரியார் இது வந்த உடனே 
சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையில் ஒரு மறுப்பு வருது மறுப்புனா மறுப்பு இல்லை மன்னிப்பு இல்லை நாங்கள் இப்படி எழுதி தவறாமல் தவறாக வந்ததற்காக அலமேலு மங்கை தாயாரம்மாள் வருத்தப்பட்டதாக அறிகிறோம் அந்த அம்மாளை பற்றி அப்படி எழுத வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கம் அல்ல மிஸ் மேயோ ஒருத்தியை மட்டும்தான் அவள் இவள் என்று எழுதுவது எங்கள் கொள்கை மிஸ் மேயோ யாரு எல்லாருக்கும் போன் இருக்குல்லப்பா எல்லாரும் போன் வச்சிருக்கீங்களா நீங்களும் ஸ்மார்ட்டு உங்க போனும் ஸ்மார்ட்டா ஸ்மார்ட்டு தானே கூகுள் இருக்குல்ல கூகுள்ல இதெல்லாம் கூட தேடலாம் தானே தேடலாம் இல்லப்பா இது கூட வருமா எனக்கு தெரியாதுப்பா வருமா அப்ப எல்லாரும் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு போய் மிஸ் மேயோ யாரு அவங்க என்ன எழுதுனாங்க ஏன் அவங்கள இந்த நாட்டுல ஒரு பத்திரிகை அவள் இவள்னு எழுதுறது எங்க கொள்கைன்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு தயவு செய்து போய் படிச்சு பாருங்க ஒரு ஹோம் ஒர்க் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்துருக்கீங்க வீட்டுக்கு போனதும் எப்படி போனதும் போன் எடுப்பீங்க போற வரைக்கும் எடுப்பீங்க அப்ப வீட்டுல போய் என்னமா இங்க வந்த உடனே போன்னா இல்லம்மா கூட்டத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தேடி பாருங்க இப்படி எழுதுறாங்க அப்போ தெரியாம எழுதிவிட்டோம் அதோட அந்த அம்மா விட்டாங்களா யாரு நம்ம அலமேல மங்கை தாயாரம்மாள் விடலைங்க திருப்பி திராவிடர்ல எழுதுறாங்க தெரியாம எழுதி விட்டாங்க தெரியாம தெரியாமல் எழுதி இருந்தால் லேடி சதாசிவ ஐயர் பேசினாள் சுப்புலட்சுமி ரெட்டியார் பாராட்டு பத்திரம் வாசித்தாள் அடுத்த வரிய கேளுங்க அதை ராஜகோபாலாச்சாரி மொழிபெயர்த்து கொடுத்தான் அப்படின்னு எழுத வேண்டியது தானே யார ராஜாஜி எழுத வேண்டியது தானே அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல ஒரு பெண் எழுதணும்னு சொன்னால் அதுக்கு எப்படிப்பட்ட துணிவை அதற்கான ஆதரவை ஒரு இயக்கம் கொடுக்கணுமோ அப்படி கொடுத்த இயக்கத்துக்கு பேர் தான் சுயமரியாதை இயக்கம் அதுதான் நீதி கட்சி அப்படி வந்ததுனால அப்படி வந்ததுனால அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த ஒரு நூற்றாண்டுல இந்த மேடை முழுக்க பெண்கள் அதுல எப்படிப்பட்ட பெண்கள் அவங்க முன்னால உட்கார்ந்துருக்கிற யாழினி டாக்டர் யாழினி அடுத்தவங்க மேயர் பிரியா அடுத்தவங்க என்ஜினியர் கீர்த்தனா சிவரஞ்சனி காமர்ஸ் கிராஜுவேட் சிவரஞ்சனி எம்காம்
நம்மை விட வலிமையோடு இளைஞர்கள் வரணும் எங்களை விட சிறப்பாக அவங்க வளரணும் அதற்கான மேடையாக படிக்கட்டாக நாங்க இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிற இயக்கம் தான் திராவிட இயக்கம் அதனாலதான் இப்படி வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு வந்திருக்கிற பேச்சாளர்களுக்கு இது எவ்வளவு பெரிய மேடைங்க யோசிச்சு பார்க்க முடியுமா கற்பனை பண்ண முடியுமா இந்த வயசுல இப்படி ஒரு மேடை ஒரு அமைச்சர் உட்கார்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவங்க பேச்ச இவ்வளவு பேர் கூடி இருக்கீங்க அங்க உட்கார்ந்துருக்கிற பெரியவர்கள்லாம் வந்து உங்களை மாதிரி பல தலைமுறையை பார்த்தவங்க பேச்சாளர்களாக அவங்க எல்லாம் வந்து உங்க பேச்ச கேட்டு எடை போடுறாங்க அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஒருவேளை ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அருள்மொழி இப்படி பேசிச்சோ நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சர்குணம்மா இப்படி பேசினாங்களா இதெல்லாம் அவங்க மணக்கண்ணா ஓடும் இன்னைக்கு இந்த மைக் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து நாங்க மூச்சு விட்டா கூட அப்படியே கடல் காத்து மாதிரி அடிக்கும் அவ்வளவு சென்சிட்டிவ் மைக் இதுக்கு சிவில சத்தம் எல்லாம் போடவே வேண்டாம் நல்ல ஒரு யோகாசன கூட்டம் மாதிரி எல்லோரும் அமைதியாக இருங்கள் இயேசு வரப்போகிறார் கண்ணை முடிக்கி ஆனால் பண்ணுங்கள் கஷ்டமே வேணாம் அப்படியே மேல் தொண்டையிலேயே பேசிடலாம் அப்படியே கர்நாடிக் மியூசிக் மைக் இது நம்ம கூத்துல பாடுறவங்க தானே இங்க இருந்து அங்க வரைக்கும் கேட்கணும் இவங்க அப்படி இங்க போயிட்டு வாயவே துறக்காம இசை மேதையா இருக்க முடியும் அப்படியான மைக் நாங்க இளைஞர்களா இருந்து பேசும்போது அந்த மைக்கே ஒரு அரை கிலோ இருக்கும் அதை ஏற்றுறதும் இறக்குறதும் பெரும்பாலும் துருப்பிடிச்சிருக்கும் வேற அதை வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த மைக் செட்டுக்காரருக்கு வந்து நெட்டையா ஒருத்தரை பார்த்தாலும் கோவம் வரும் குட்டையா ஒருத்தரை பார்த்தாலும் கோவம் வரும் ஒரு மத்தியமான ஆளுங்களா வந்தா பரவாயில்ல இங்க ஏற்ற மைக்க இங்க இறக்கணும் அப்படி அதோட தொண்டை வந்து இழுக்கும் ஈர்ப்பு விசை அப்படியே இங்க அடைக்கும் எரியும் எங்களுக்கு முன்னால பேசினவங்கெல்லாம் சோடா குடிப்பாங்க தண்ணி குடிப்பாங்க ஆனா இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பல பேர் அதனாலேயே உடல் நலம் கெட்டு இறந்திருக்கிறாங்க ஆனா அதை அவங்க பொருட்படுத்து இன்னைக்கு பாட்டு சொல்லணும்னா அப்படியே ஆசையா இருக்கும் எப்படி பேசுவாங்க கேட்டிருக்கீங்களா எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கிய முழங்கு எங்கள் பகைவர் என்றோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டு ஒங்கு தமிழருக்கு இன்னல் விளைத்தால் சங்காரம் விசம் என்று சங்கிய முழங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப எதிரில் இருக்கவருக்கு வந்து நீங்க பெரிய ஆளு தமிழருக்கு இன்னல் விளைச்சா நீங்க இப்ப அவ்வளவு பெரிய ஆளா நாங்க பயப்படணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல அப்ப இந்த மைக் இருந்தா கஷ்டமே படாம அப்படியே அவங்கள பார்த்து நாங்க யாரு உனக்கு தெரியுமா நம்ம ஊர்ல ஹைடெக் வில்ல வருவார் பாருங்க ஹைடெக் வில்ல நீ சும்மா கேளு நான் நான் ரொம்ப கெட்ட வேண்டாம் அப்படி ஒரு பெரிய வில்லன்லாம் இல்ல அப்படியே மெதுவா கழுத்த இருப்பாரு அந்த மாதிரி இந்த மைக்க வச்சுக்கிட்டு எங்களை என்னப்பா நினைச்சுங்க நாங்க யாரு திங்களோடும் செடும்பருதி தல்லோடும் பின்னோடும் உடுக்களோடும் மங்குள் கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழோடு பிறந்தோம் நாங்கள் கங்கையை போல் காவிரி போல் கருத்துக்கள் ஊரும் உள்ளம் எங்கள் உள்ளம் வெங்குருதி தனில் கமிழ்ந்து வீரம் செய்கின்ற தமிழ் எங்கள் மூச்சு ஆண்மை சேர் சிங்கத்தின் கூட்டம் என்று சிறியோர்க்கு ஞாபகம் செய் முழங்கு சங்கே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அன்னைக்கு இப்படி சொல்ல முடியாது கங்கையை போல் காவிரி போல் கருத்துக்கள் ஊரும் உள்ளம் எங்கள் உள்ளம் வெங்குருதி தனில் கமிழ்ந்து வீரம் செய்கின்ற தமிழ் எங்கள் மூச்சு பொங்கு தமிழருக்கு இன்னல் விளைந்தால் சங்காரம் விசம் என்று சங்கே முழங்குன்னு கத்துவாங்க அப்பதான் கேக்கும் சில பேர் இப்பயும் நல்ல மைக்க வச்சுக்கிட்டு அப்படிதான் கத்துறாங்க அது வேற ஆனா இவ்வளவு சொபிஸ்டிகேஷன் இன்னைக்கு வந்திருக்குன்னா அது இந்த இயக்கம் இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த வசதி வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதை கொண்டு இந்த கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லுகிற பணியை இணையராமல் தடையில்லாமல் தொடர்ந்து செய்யுங்கள் என்று உங்களை இந்த மன்றமே வாழ்த்துகிறது மகிழ்ச்சியோடு பாராட்டுகிறேன்
ஏன்னா இந்த இயக்கம் என்னென்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்கு இன்னைக்கு அரசியல் எனக்கு திடீர்னு பாசிசமா பாயசமான ஒருத்தர் கேட்டார் ஐயோயோ எப்படி நம்ம என்னத்த சொல்லி கொடுக்கறது பாசிசமா பாயசமா அப்ப யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தா சரி இதுதான் பாசிசம் இதுதான் தம்பி பாயசம் அப்படின்னு எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் சொன்னாரு உங்க வீட்டுல வந்து ரெண்டு மாடு இருக்குது ரெண்டு கரவு மாடு கரவு மாடுனா தெரியுமா பால் குடுக்கிற மாடு பால் குடுக்கிற மாடு அது பால் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்காது பாட்டு பாடுறாங்க பசுவை பொழிந்து தரும் பாலை பொழிந்து தரும் பசுதான் அது பசுமிக அந்த பசுமிக நல்லதடி பாப்பா பசு வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு எத்தனை லிட்டர் வேணும் அரை லிட்டர் கறந்துக்கோங்க உங்களுக்கு எத்தனைங்க ஒன்றரை லிட்டர் எஸ்பி சேகர் வீட்டுக்கு ஒன்பது பாக்கெட்டு வாங்க நான் கறந்து கொடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னு வந்துதான் நம்ம தானே வச்சு கறக்கிறோம் அதனால அதுக்கு பேரு கறவை மாடு ரெண்டு கறவு மாடு ஒரு வீட்டுல இருந்தா பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கிட்ட இல்லைன்னா ஒரு மாடு அவருக்கு கொடுங்க இது ஒண்ணு இன்னொருத்தர் சொல்றாரு ஏப்பா உனக்கு என்ன பிரீடிங் எல்லாம் தெரியாதா ஒரு கறவு மாட்டை வித்துட்டு ஒரு கால மாடை வாங்க அது குட்டி போடும் வித்துடலாம் அது எப்பயுமே நாய் மாதிரி பிரெக்னெண்டா வச்சுக்கோ அப்படியே பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைக்கிறார் இன்னொருத்தர் சொல்றாரு இந்த மாட்டெல்லாம் கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துருங்க கவர்மெண்ட் ஆளை வச்சு சமாளிக்கும் நமக்கு பால் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் அரசாங்கத்திட்ட வாங்கிக்கலாம் இது ஒருத்தர் சொல்றாரு இது ஒரு கொள்கை இன்னொருத்தர் சொல்றாரு அவன் யார் நான் மாட்டுக்காரன் அடிச்சு போடு மாட்டை தூக்கிட்டு வாண்டார் இது ஒரு கொள்கை இப்படி எல்லாம் இது ஒரு மாட்டை வச்சு கொள்கையா நம்ம கேட்குறோம் பாரதிதாசன் சொல்றாரு இரண்டு கறவைகள் உன்னிடத்தில் இருந்தால் அண்டை வீட்டாருக்கு ஒன்றை அளித்தல் சோசலிசம் கறவை இரண்டில் கடிதனை ஒன்றை விற்று காலை வாங்குதல் கேபிட்டலிசமாம் ஆவிரண்டையும் அரசுக்கு கொடுத்து விட்டு தேவைக்கு பால் பெறல் கம்யூனிசமாம் கறவை இரண்டையும் பறித்த அரசிடம் காசு கொடுத்து பால் வாங்குவது உடையவனை கொன்று கறவை இரண்டையும் பறித்து கொள்ளுதல் நாசிசம் கறவை இரண்டால் கிடை திரண்ட பாலை சாக்கடைக்கு ஆக்குதல் நியூடலிசம் இதில் எதை நீ ஏற்பாய் அதனை உன் நாட்டுக்கு ஆக்குக தோழனே இப்படி ஒரு அரசியல் பாட்டு இப்ப இது வந்து நம்மளுக்கு மாட்டை பத்தி சொல்லிக் கொடுக்குதா அரசியல் சொல்லி கொடுக்குதான் மக்களுக்கு வந்து இலவசம் கொடுத்து கொடுத்துதாங்க கெடுத்துட்டாங்க சினிமாவில் பார்த்துட்டு நம்மளே கை தட்டுறோம் இலவசம் கொடுக்கறது மக்களை கெடுப்பதா என்ன இலவசம் கொடுத்துருவாங்க ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மிக்சி கொடுப்பாங்களா ஒரு கிரைண்டர் கொடுக்குறாங்களா எத்தனை கொடுத்துருவாங்கப்பா ஒரு வீட்டுக்கு ஒன்று தானே கொடுப்பாங்க ஒரு மிக்சி ஒரு கிரைண்டர் ஒரு டிவி இதை கொடுக்கறத நாடே இதனால தான் கெட்டு போச்சு அப்படின்னு ஒருத்தவங்க பேசுறத அதை சரின்னு நினைச்சு நாமே அதை வாட்ஸ்அப்பில் பார்வர்டு பண்ணுறோம் ஆனால் ஒரு அரசாங்கம் மக்களுக்கு இதை செய்ய வேண்டியது கடமைங்கிறது தான் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் அதுதான் ஏன் வரி கொடுப்போர் சங்கம் ஒன்று இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் கேஸ் போடுது நீங்க அரசாங்கம் இனிமே இலவசமா ஏதாவது கொடுக்கணும்னா எங்களை கேட்டுட்டு தான் கொடுக்கணும் நீங்க யாரு வரி கட்டுவோர் நீங்க கட்டுற வரி எவ்வளவு கட்டாத வரி எவ்வளவு சங்கம் வைக்கிறீங்கன்னாலே நீங்க கட்டுறதை விட கட்டாது நிறையா இருக்கும்னு புரிஞ்சிக்க முடியும் சரி இந்த ஏழை மக்கள்லாம் வரி கட்டுறவங்க இல்லையா ஏழை மக்கள் வரி கட்டுறனா இல்லையா 
நீங்களே மாதிரி கட்டுறீங்களா எதுக்காவது எதுக்கு கட்டுறீங்களா எதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டுறீங்களா எதுக்கு தைரியமா சொல்லுங்க இங்க என்ன நிர்மலா சீதாராமனா இருக்காங்க மிரட்டுறதுக்கு அருள் மொழி நம்ம அதெல்லாம் கோபம்லாம் போட மாட்டோம் தனியா ஃபுட்டு மன்னிப்பெல்லாம் கேட்க வைக்க மாட்டோம் இல்லையா ஜிஎஸ்டி கட்டுறோம்ல எந்த சாமான் வாங்கினாலும் வருது இல்லை அதில் நம்ம எல்லாரும் சாப்பிட்ற அடிப்படை உணவு என்ன சோறு அரிசிக்கு எவ்வளவு வரி தெரியுமா ஜிஎஸ்டி அஞ்சு பர்சன்ட் அரிசி சாப்பிட்றவங்க தானே அதிகம் எந்த அரிசிக்கு பாசுமதி அரிசிக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் பச்சை அரிசி புழுங்கரிசி நொய் அரிசி குருணை அரிசி எல்லாத்துக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் அரிசிக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் வைரத்துக்கு மூணு பர்சன்ட் வைர நகைக்கு மூணு பர்சன்ட் அரிசிக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் இந்த வைர நகைக்கு மூணு பர்சன்ட் கட்டுறவன் தான் அரிசிக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் கட்டுற நம்மளை பார்த்து உங்களுக்கு இலவசம் கொடுத்தா தப்புன்னு சொல்றாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை இதுதான் இன்னைக்கு நாட்டில் நடக்குது அப்போ இந்த மக்களுக்கான தேவையை யார் சொன்னாலும் எந்த விமர்சனம் வந்தாலும் அடிப்படை உணவை கொடுக்கணும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வரும்போது இந்த நாட்டில் பஞ்சம் பட்டினி சாவு அன்னைக்கு இந்த ரேஷன் கடைகளை ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் கொண்டு வந்து ரேஷன் பொருட்கள் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் பட்டினி சாவுகள் இல்லாமல் செய்தவர் தான் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அதனாலதான் மகாராஷ்டிராவில் குஜராத்தில் இன்னைக்கு வரைக்கும் பட்டினி சாவு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் கிடையாது படிப்பு இன்னைக்கு பெண்கள் படிச்சிருக்கோம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க இன்னும் படிக்க போறீங்க போன வாரம் பார்த்தா இந்த மாதிரி சென்னையில் படிக்கிற பெண்கள் அரியலூரில் படிக்கிறவங்க அரசு பள்ளியில் படித்தவங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து பேட்டி கொடுக்குறாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து என்னப்பா இங்கே என்னப்பா இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா நான் முதல்வன் திட்டத்தில் எங்களை தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சிக்கு அனுப்பியிருக்காங்க இதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வைத்தறிச்சலாக இருக்குது ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் மட்டுமே படிக்கணும் நாங்கள் மட்டுமே படிக்கணும் நீங்களாம் என்ன செய்யணும் குலத்தொழில் செய்யணும் குலத்தொழில் செய்யணும் திராவிட மாடலுக்கும் ஆரிய மாடலுக்கும் என்ன வேறுபாடுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆரிய மாடல் பிஜேபி ஆட்சி மூலமா என்ன செய்யுதுன்னா உங்க அப்பா மீன் பிடிக்கிறவரா உங்க அப்பா சட்டி பானை செய்யறவரா உங்க அப்பா பார்பர் ஷாப் வச்சிருக்காரா உங்க அப்பா கொத்தனாரா இந்த மாதிரி இருந்தா பதினெட்டு வயசுல பதினெட்டு வயசுல நீங்க அதே தொழிலை செய்ய வந்தால் உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் மோடி கடனா கொடுக்கிறார் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா கடனா கொடுக்குற அது திருப்பி நீங்க கட்டணும் படிக்க முடியுமா பதினெட்டு வயசுல குலத்தொழில் பண்றேன்னு கடனை வாங்கிட்டா அந்த பிள்ளைகள் படிக்க போக முடியாது அப்ப அவங்க நோக்கம் என்ன நீங்க டிவியில எல்லாம் போட்டா இந்த வயசான உபன்யாசகர்கள் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்க பேசுறாங்க குலத்தொழிலையே ஒழிச்சுட்டோம் குலத்தொழில் என்ன குலத்தொழில் துணி துவைக்கிறவங்க துணி துவைக்கிறது இல்லையா சவரம் பண்றவங்க சவரம் பண்றது இல்லையா அதனால குலத்தொழிலே ஒழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அந்த வேலையில நீ போய் செய்ய அவ்வளோ வருத்தப்படுறியே நீ செய்யப்பா இந்த பேசுறவருக்கு குலத்தொழில் ஒன்று இருக்கு அது என்ன தெரியுமா அவருக்கு குலத்தொழில் பிச்சை எடுக்கணும் பிச்சை எடுக்கணும் பிச்சை ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நீங்க வந்து மற்றவருக்கு பிச்சை போட்டா பிச்சைக்காரர் உங்களை கும்பிட்டு வாங்கிட்டு போவாரு இந்த குலத்தொழிலுக்கு நீங்க பிச்சை போட்டீங்கன்னா நீங்க அவரை கும்பிட்டு பிச்சை போடணும் நீங்க கும்பிட்டு பிச்சை போட்டு வாங்குறதா அவங்க குலத்தொழில் அந்த தொழிலை விட்டுட்டு 
இன்னைக்கு டாக்டரா இருக்காங்க உலகம் பூரா சைன்டிஸ்டா எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க விட்டுடலாம் ஏன் இப்ப திடீர்னு திராவிட மாடல் மீது பல பேருக்கு கோபம் வருது அவங்க பேசுற பேச்சாத இந்த மேடையில வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்றதுக்கான தரம் அவங்களுக்கு கிடையாது ஆனா ஏன் உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆத்திரம் நாங்கள்லாம் படிச்சவோம் நீங்களா உங்களுக்கு படிப்பு வராது கேட்டிருக்கீங்களா உங்களை எவ்வளோ பேர் பாட்டு பாடுறீங்க டிவியில் பார்த்தா சூப்பர் சிங்கர்ங்கிறாங்க சரிகமாக பாங்குறாங்க பாட வர்ற குழந்தைங்கள பார்த்தா எல்லாம் சாதாரண குழந்தைங்க அப்படி பாடுங்க பொண்ணோ பையனோ எங்கே மரக்காணத்துலேருந்து ஒருத்தர் வந்தாருங்கிறாங்க நாகப்பட்டினத்துலேருந்து ஒரு பொண்ணு வருது அப்படி பாடுறாங்க அந்த பிள்ளைங்களும் அந்த ஆம்பளை பசங்களும் அந்த நடுவராக உட்கார்ந்துருக்கவங்க யாரும் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டவங்க இல்லை பார்த்துருக்கீங்களா அவங்க கேட்பாங்க டே எப்படா இப்படி பாடுற என்னாலேயே இப்படி தம் கட்டி பாட முடியாதுரா முடியாதுங்க நீங்கள் மயிலாப்பூரில் பிறந்திருக்கீங்க உங்களால் அப்படி பாட முடியாட்டி கூட நீங்கள் ஜட்ஜாக முடியும் நாங்கள் வியாசர்பாடியில் பிறந்தோம் நாங்கள் குடுவாஞ்சேரியில் பிறந்தோம் எங்களை அங்கே மூச்சை கட்டி பாடினா தான் வெளியே தெரியும் அப்படி தானே வர்றாங்க ஆனால் என்ன நீங்கள் பாட்டு கற்றுக்கணும்னு ஒரு பாட்டு டீச்சர்கிட்ட போனால் உங்களுக்கு தான் பாட்டு வராது சொல்லுவாங்களா இல்லையா டான்ஸ் கற்றுக்கணும்னு போங்க நம்ம அப்பா அம்மாவே சொல்லுவாங்க மா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது யாருக்கு வரும் அவங்களுக்கு தான் வரும் நம்மளுக்கு படிப்பு வராது பாட்டு வராது டான்ஸ் வராது இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ஊரில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் அவங்களை விட திறமையாக உங்களால் செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையை ஊற்றியது தான் திராவிட மாடலுடைய சாதனை அதனால் கடைசியா இங்க பெண்கள் நிறைய இருக்கீங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான கடைசி செய்தியை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஒண்ணு முதல்ல ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா உங்களுக்கு பெண்களுக்கு கடவுள் இல்லை நான் தான் சொல்லலாம் நீங்க சொல்ல முடியுமா இல்ல இல்ல நான் எனக்கு ரொம்ப பக்தி இருக்குங்கம்மா நான் தேவாரம் திருவாசனம் எல்லாம் பயங்கரமா பாடுவேங்கம்மா ஓகே நான் திருப்பாவையெல்லாம் பாடுவேம்மா ஓகே அப்போ என்ன செய்யணும் கோயிலில் போய் நான் பாட முடியுமா கேட்போம்ல எனக்கு பக்தி இருக்கு நான் கோயிலில் போய் பாட முடியுமானா அனைத்து ஜாதியில் அர்ச்சகரானது மட்டுமல்ல ஒரு பெண் ஓதுவாரை கோயிலில் பாடுறதுக்கு நியமித்து பெண்ணுக்கும் கடவுள் இருக்கலாம்னு காட்டி இருக்கிறது தான் தமிழ்நாடு அரசு அதுதான் நம்முடைய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் செய்திருக்கிற சாதனை ரெண்டாவது வீடு இல்லைன்னு சொன்னேன்ல இப்போ கலைஞரவர்கள் முதல்வராக இருக்கும் போது இருந்து இந்த உபரி நிலம்னு இருக்கும் புறம்போக்கு அப்படிம்பாங்க அங்கே பல பேர் வீடு கட்டி இருப்பாங்க அந்த வீட்டுக்கெல்லாம் பட்டா கொடுக்கும் போது பெண்கள் பேர்லையும் சேர்த்து கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க இனிமே அவர் வந்து இது ஏன் வீடு நீ வெளியில் போன்னு சொல்ல முடியாது அந்த பெண்ணுக்கு வீடு இருக்கு சொத்து வேணும் அப்படின்னு கேட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து கலைஞர் சொன்னார் பரம்பரை சொத்தே கேட்கலான்னு சில பேர் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ல இருந்தே கேட்கலாம் அந்த சொத்து வந்தாச்சு சொத்து இருக்கிற இடம் தான் ஊரு அப்ப பெண்களுக்கு கடவுளும் இருக்கலாம் வீடும் இருக்கலாம் சொத்து இருக்கிற ஊரும் இருக்கலாம் என்று ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக பெண்களுக்கு இல்லாத உரிமைகளை ஒரு நூற்றாண்டில் சாதித்து கொடுத்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம் அதை ஆட்சியிலிருந்து செய்து காட்டியதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த அரசு தான் திராவிட மாடல் அரசு இதை எடுத்து சொல்றதுக்கு தான் இந்த இளம் பேச்சாளர்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய முதல்வரால் துணை முதல்வரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதுலேயும் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கும் தெரியுங்களா 
வடசென்னையில் ஒரு போட்டி போட்டி முறையிடாமல் போயிட்டோம் நடுவர்கள் அங்கே போனால் ரெண்டு மண்டபம் ரெண்டு மண்டபம் நிறையா இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் போட்டியாளர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க இந்த மண்டபத்தில் ஒரு போட்டி நடக்குது பக்கத்து மண்டபத்தில் ஒரு போட்டி நடக்குது ஒரு மாவட்டத்துக்கு எத்தனை பேரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் மூணு பேரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் இல்லையா அதிகம் போனால் ஆறுதல் பரிசு ரெண்டு பேர் அஞ்சு பேரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஆனால் இந்த போட்டிக்கு திட்டமிட்டு நம்முடைய துணை முதல்வர் உதயநிதி அவர்கள் அந்த போட்டிக்கு வந்த நடுவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சார் என்னென்னா மூணோடு நிறுத்தாதீங்க உண்மையிலேயே இன்னும் நாலஞ்சு பேர் நல்லா பேசுகிறாங்கன்னா எல்லாரையும் தேர்ந்தெடுங்க நாலாவது அஞ்சாவது எவ்வளோ ஏக்கமாக இருக்கும் ஐயோ எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படி இல்லை நல்லா பேசுகிற எல்லாரையும் தேர்ந்தெடுங்க ரெண்டாவது இப்போ நான் என் வீட்டில் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் வளர்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க அவங்க பேச்சு போட்டியில் சிறப்பாக பேசலாம் அவங்க எங்களை பார்த்து வளர்கிறாங்க நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்க்க முடியும் இவங்க வீட்டில் அப்படி இல்லை அப்போ அவங்களுடைய பின்னணி என்னன்னு பாருங்கள் அவங்க பின்னணி என்னன்னு பார்த்து ரெண்டு பேருக்கு போட்டி வந்தால் வாய்ப்பு இல்லாத இடத்துலேருந்து வர்றவங்கள தேர்ந்தெடுங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் என்ன இருந்தாலும் இந்த பாட்டு போட்டியில் அந்த பையன் தான் சார் நல்லா பண்ணான் இந்த பையன் சுமாராக பண்ணான் இவனையே தேர்ந்தெடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பையன் அவங்க அப்பா கூலி வேலை செய்கிறாரு அவங்க அம்மா துப்புரவு வேலை செய்கிறாங்க அவனுக்கு பாட்டு கற்றுக் கொடுக்க ஆள் இல்லை அவனுக்கு சொர வரிசையெல்லாம் தெரியாது அவன் வந்து இவ்வளோ தூரம் பாடம் வந்தானே அதுவே பெருசு அந்த அளவுகோலில் அவங்கள பார்க்கணும் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் தான் சமூக நீதி பார்வை அந்த சமூக நீதி பார்வையோடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த இளம் பேச்சாளர்கள் சிவசங்கரியும் சிவரஞ்சனையும் கீர்த்தனாவும் இன்னும் பல மேடைகளில் இன்னும் பல ஊர்களில் பல நாடுகளில் சென்று இந்த கொள்கையை எடுத்து செல்லும் சுயமரியாதை சுடரை பரப்பக்கூடிய தன்மான பெண்களாக தன்மான பெண்களாக யார் காலிலும் விழாதவர்களாக எப்போதும் எளிமையான கருத்தும் எளிமையான தோற்றமும் வலிமையான கருத்தும் உடையவர்களாக அழகுக்கு மயங்கிடாதிக்க நம்ம மேடைக்கு போகிறோம் ஐயோ பட்டுப்புடவை வேணுமா அதே ட்ரெஸ்ஸில் போகிறோமா இல்லாடி அந்த மீட்டிங்கும் இதே கலர் சுடிதார் போட்டு வந்தால் நம்மளை கேட்பாங்களா அதெல்லாம் அதுக்குள்ள மனசையே செலுத்தாமல் தோற்றத்தில் எளிமையும் கருத்தில் வலிமையும் தான் உங்களுடைய அடையாளமாக கொண்டு எல்லோரும் பாராட்டும்படியான வெற்றிகளை அடைய வேண்டும் என்று உங்களையும் வாழ்த்தி வந்திருக்கக்கூடிய மாணவிகள் மாணவர்கள் இவர்களை போல அடுத்து உங்களில் யார் என்ற கேள்வியோடு வீடு செல்லுங்கள் அந்த தயாரிப்புகளில் ஈடுபடுங்கள் வரலாற்றை படியுங்கள் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்